আচ্ছা দেখেন আমরা প্রথমত সবাই বলছি যে একটা গিক ডক ফাইল আগে সাজাবো যেমন ভাই ডক ফাইলে সাজিয়েছে এখন আমরা এখান থেকে হুবহুব আমরা ফাইবারে গিক তৈরি করব আগে ডক ফাইলে রেডি করব আচ্ছা তাইলে আমরা ফাইবারে চলে যাই ফাইবারে যান আপনার প্রোফাইলে চলে যান আচ্ছা দেখেন ভাইয়ের যে প্রোফাইলটা আছে এখানে কিন্তু ক্রিয়েট এ নিউ গিগ লেখা আছে আর আপনাদেরকে আমরা বলছিলাম যে যাদের প্রোফাইল একেবারে নতুন আচ্ছা দেখেন এখন আপনি ক্রিয়েট এ নিউ গিগে ক্লিক করেন আচ্ছা এই হলো আমাদের গিগের টাইটেল এখন আমরা যখন একটা গিগ তৈরি করব সেই গিগ তৈরি করার আগে আচ্ছা আপনি আমার একটু রিমোট অ্যাক্সেস দেন ওকে আমি পেয়েছি আপনার এই যে বাকি ট্যাপ গুলো সব ফেলে দেন তো এত ট্যাপ এখন লাগবে না পরেই করেন ফেসবুক টারে ফেলে দেন শুধু ডক ফাইলটা রাখেন ডক ফাইল আবার ফেলে দেন না এগুলো পিন করা আছে ভাই এগুলো পিন করা এগুলো কেটে দেন পিন করা বলতে কি এগুলো ওইখানে পিন করে রাখছেন কেন নিচে পিন করে রাখবেন এত ট্যাব ওপেন থাকলে তো স্লো হয়ে যাবে অনেক সময় এখান তো ট্যাব এমনি ওপেন হয় নিচে পিন করে রাখতে হয় নিচে ও এগুলো দিয়ে আর কি গিগ দিতে চাইছিলেন এই জন্য সেভ করে রাখছেন তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে হয়েছে দেখেন আমি আগে একটা ফাইবারে যাই একটু ফাইবারে আমি যাই আগে আমাদের গিগের যে কাজটা বানাতে হবে সেটা আগে দেখাই नीचे जा একটা গিগ জাস্ট ওপেন করে দেখাই আই উইল কুইকলি সেট আপ এন্ড ম্যানেজ গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন আচ্ছা এটা হলো অন্য ইস্যু এটা বাদ দিই ফাইবার প্রো লেভেলের গুলো লাগবে না পুরো সারা এমনি বেসিক বেসিক এইটা যাই আরো একটা গিগ আমরা ওপেন করি এটা ওপেন করি আমরা এম লেখাগুলো বলছে যে ক্লিয়ার করবেন সবাই রিমেজ গিগের সেট আপ এন্ড ম্যানেজার গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি ক্যাম্পেইন ওকে আমরা আরো একটা গিগ ওপেন করব আমি একটু দেখব তারপর আমরা নিচে যাই 
এই সাউন্ড অফ করে রাখেন একজন বাদে সবাই সাউন্ড অন অফ করা দরকার নাই অন করার এটারও আমি ওপেন করি এই যে এটা ओके, हमरा जे गीक टा तोड़ी कर बोशे गीक अर्थ एक टा डॉग फाइल आसे, भाई ये खाने डॉग फाइल टा शुंदर को रेखे दे से इट होलो तार टाइटल गीकेर, ताले आमी ए टाइटल डा हुवा हुवा ये खाने दी बो, ये खाने, अखन आई विल लेखा आसे, आई विल अमादे ना दिले हुवा हुवे, अखन टाइटल अम्रा शॉर्ट अथवा � আর একটা জিনিস যেটা দেখাতে চাইছিলাম সেটা যে আপনি যদি আলাদা ভাবে ইউআরএল তৈরি করতে চান কোন গিগের এই যে উপরে খেয়াল করবেন উপরে লাই এরকম ইউআরএল আপনি আলাদা তৈরি করতে পারেন ইউআরএল আলাদা ভাবে কি রকম দেখেন এখানে লেখা আছে আই উইল সেটআপ এন্ড ম্যানেজ ইয়ার গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন উপরে লেখা আছে শুধু সেটআপ ইয়ার গুগল অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন দেখেন এই টাইটেলের সাথে ইউআরএলটা আলাদা আপনি চাইলে এরকম আলাদা করতে পারেন আবার একটা অপশন আছে দেখেন আমি যারা একটা ট্যাবে যাই আই উইল সেটআপ এন্ড ম্যানেজ ইয়ার গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন এটার সাথে আবার এই যে এটা কিন্তু সেম আছে সেম আছে কিনা দেখেন তো সেটআপ এন্ড ম্যানেজ ইয়ার গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন তার মানে তার টাইটেল আর ইউআরএল কি একই রকম আবার যদি আমি আরেকটা গিগে যাই ওনারও সেম যে তার টাইটেলের সাথে গিগের ইউআরএল তিনি সেম রেখেছে এখন কথা হলো যে আমরা টাইটেলের সাথে আমাদের এই যে উপরের ইউআরএলটা সেমও রাখতে পারি আবার আলাদাও রাখতে পারি এখন এখানে লেখা আছে আই উইল সেটআপ ম্যানেজ এন্ড অপটিমাইজ ইওর গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন তবে এখানে একটা কথা কি এই লোক যে আকারে লেখা দিয়েছে সেটআপ ম্যানেজ and optimize your google ads এগুলো কিন্তু কিওয়ার্ড টাইপের লেখাগুলো টাইটেলগুলো যেমন দেখেন গুগল অ্যাডস এটা একটা কিওয়ার্ড অ্যাডওয়ার্ডস কিওয়ার্ড পিপিসি ক্যাম্পেইন এগুলো কি একটা কিওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে এগুলো কিন্তু একটা কিওয়ার্ড रिलेटेड যেমন আমি যদি এই ভাইয়ের গিগে যাই তার টাইটেলটা কি দেখেন তার টাইটেলটা হলো যে আই উইল সেটআপ এন্ড কি লেখছেন সেটআপ লাইস ভাই হুম এটা কি লেখছেন আই উইল সরি মিস্টু প্লিজ আই উইল সেটআপ এন্ড ম্যানেজ ইওর গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন এরকম দিবেন তাই তো জি আচ্ছা দিলেন তাহলে এইটা হলো তার টাইটেল এখন আপনি যদি মনে করেন যে এই টাইটেলের মত হুবহু এসইটি আপনি গিগ এর ইউআরএল করতে চান তাও কিন্তু করতে পারেন তাহলেও কিন্তু গিগ র‍্যাঙ্কে আসে আর আপনি যদি মনে করেন যে আমি টাইটেল আর ইউআরএল আলাদা করতে চাই তাও হবে যেমন আপনি এইখানে যে ভাই যে কিওয়ার্ড গুলো দিয়েছেন না কি কি দিয়েছে দেখেন গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি পিপিসি ক্যাম্পেইন পারফেক্ট গুগল অ্যাডস এই কিওয়ার্ড অনুযায়ী কিন্তু আপনি ইউআরএল বানাতে পারেন তবে কিওয়ার্ড অনুযায়ী ইউআরএল বানালে হয় কি এগুলো লিখে যখন কেউ সার যায় তখন ভালো একটা কাজ করে এখন আপনি দুই টাইপেরই গিগ বানাবেন কি রকম আমি আপনাকে দেখাই আমি এই গিগে আসলাম আচ্ছা মাউস ছেড়ে দেন এই গিগে যদি আসি তখন দেখেন তার টাইটেলের সাথে ইউআরএলটা আলাদা আপনি এরকমও গিগ বানাবেন যে আপনার টাইটেল যেটা থাকবে ইউআরএল আলাদা থাকবে আবার কিছু গিগ বানাবেন যে আপনার টাইটেলও আর ইউআরএল সেম থাকবে যেমন এটা টাইটেলের সাথে ইউআরএলটা কি সেম এখন আপনি এটা কিভাবে বানাবেন এটা মূলত আমি দেখাচ্ছি প্রথমত আপনি এই আমি এখানে ব্যাকে এখানে যাই এইখানে আপনি যে লেখা দিবেন এখন সেই লেখাটাই উপরে ইউআরএল হবে যেমন দেখেন আমি এখানে কিন্তু এই গুগল অ্যাডস উপরে ইউআরএল এটাই হবে এখন গুগল অ্যাডস দিলাম তারপর দিলাম অ্যাডওয়ার্ডস মানে আমি ট্যাগ অনুযায়ী দিই ভাই ট্যাগ অনুযায়ী ইউআরএল বানাই এখানে যে ইউআরএল গুলো দেওয়া আছে না গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন পারফেক্ট গুগল অ্যাডস এই অনুযায়ী আমি বানাই যেমন গুগল অ্যাডস তারপরে মনে করেন আমি দিলাম কি ছোট হাতের বড় হাতের আপনি ছোট হাতেরই দেন সব বানাই 
add words tar pore dilam ppc campaign এগুলো কিন্তু আমি কোনো টাইটেল দিচ্ছি না আমি এই ইউআর গুলো দিয়ে ইউআরএল বানাবো সেই জন্য আমি এখানে লেখাটা লিখতেছি টাইটেল কিন্তু আমরা এখনো দেই না আমি কি বলতেছি আমি যে ট্যাগ গুলো নিয়েছি এই ট্যাগ গুলো দিয়ে আমি কিন্তু ইউআরএল বানাতে যাচ্ছি এই যে আমার ট্যাগ আছে না গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন পারফেক্ট গুগল অ্যাডস এগুলো দিয়ে আমি কি বানাতে চাচ্ছি ইউআরএল এই জন্য কিন্তু আমি আমার মতো করে এখানে লেখা দিচ্ছি আচ্ছা এরকম উৎকুত করে কেন কইলাম যে মাইক অফ করেন তা না করে আপনি খালি ডিস্টার্ব করতে আছেন এটা কোনো কথা বলেন মাইক অফ করেন মেহরাব হাসান ভাই আপনি তো কিছু বলেন না কিছু না মাইক অন করে খালি সাউন্ড করতে আছেন মাইক অফ করেন আপনি কথা কি শুনেন না আমার देखें দেখেন তাহলে আমি কি কি দিলাম গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন আর একটা দিলাম হলো পারফেক্ট গুগল অ্যাডস এই হলো আমার কি ইউআরএল বানালাম আমি এখন আমি চাইলে আরো কিওয়ার্ড দিতে পারি ইউআরএল দিয়া যেমন এখানে আমি গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন পারফেক্ট গুগল অ্যাডস আমরা চাইলে আশিটা তো আরো ইউআরএল তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা আরো কি দেওয়া যায় এনে তো পাঁচটা কিওয়ার্ড বানাইছেন এই জন্য বলছে আরো কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে আমরা আর দিতে পারি অ্যাডস ক্যাম্পেইন দেখি আমরা দিয়ে আবার এক লেখা বেশিবার নিবে না যেমন এখানে যদি অ্যাডস ক্যাম্পেইন দেয় না ওইটা আর নিবে না কারণ অ্যাডস লেখাটা অনেকবার হয়ে গেছে অলরেডি অ্যাডস লেখাটা দুইবার হয়ে গেছে অনেকবার দেওয়া যাবে না তাহলে আমরা ক্যাম্পেইন এটাও আমাদের দুইবার আছে পিপিসি ক্যাম্পেইন আর একটা কি দেওয়া যায় পেপার ক্লিক পে পার আচ্ছা এই যতটুকু দিচ্ছি এতটুকুই থাক বেশি আমাদের আর দিতে হবে না এখন আমাদের এখান থেকে ক্যাটাগরি দিয়ে দেবে এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং তারপরে আমরা এখান থেকে সার্ভিস টাইপ আমাদের যেটা সার্ভিস টাইপ হবে সেই অনুযায়ী আমরা দেবো আমরা কিন্তু এখন মধ্যে গিক তৈরি করতেছি না আমরা মূলত আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যে ইউআরএল বানাচ্ছি জাস্ট এখন এখান থেকে আমি এটা দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরিটা আপাতত দিয়ে রাখি কারণ পরে আমরা এটা আবার চেঞ্জ করতে পারবো বুঝছেন এখান থেকে আমি এই যে কি দিলাম সার্চ আসা সেট আপ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি আর্ট আছে শপিং অ্যাট আর কি আছে সার্চ ইঞ্জিন আচ্ছা আপনি এটা কি রাখছেন দেখি তো সার্ভিস টাইপে সেট আপ অ্যান্ড কনসালটেন্ট ওকে তাহলে ওটাই দিই সেট আপ অ্যান্ড কনসালটেন্ট तैरी
PPC. Like a select curriculum. The result show curve is a select curve and as a show curve is an interdiven. Tarpore are attack siloki perfect. The double Google ads ever enter a click curve. Art as a PPC campaign. A little higher tag gula. Okay. এখন এইখানে দেখেন আমি যে ট্যাগ গুলো দিয়েছি না এই জিনিসগুলো দিয়েই কিন্তু আমি ইউআরএল টাও বানিয়েছি সেম ভাবে উপরে টাইটেল এখনো গিয়ে গিয়ে দেই নাই জাস্ট এটা ইউআরএল এই যে গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন পারফেক্ট গুগল গুগল অ্যাডস যেহেতু পিপিসি দুইবার দেওয়া আছে এইজন্য কিন্তু আমার আর পিপিসি লিখি না এখন আমি এটাকে সেভ দেব যদি এটাকে সেভ দিই তাহলে দেখবেন উপরে একটা গিগ এর ইউআরএল হয়ে যাবে এরপর আমরা টাইটেল দিয়ে শুরু করব আর আপনি যখন আচ্ছা আগে সেভ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টা আমি জাস্ট ইউআরএল বানানোর জন্য এটা করতে আছি আর কোনো কাজ না দেখি আগে সেভ দিলে আমাদের সেভ হয় কিনা সেভ হয় না এখানে আরো বলছে কি দেখেন বলছে টাইটেল কন্টেন্ট এক্সক্লুসিভ ইউজ দা টার্ম অফ গুগল এটা তারা বোঝানো হয়েছে কি এটা তারা বোঝানো হয়েছে এই জি ডাবলু জি এল এই লেখাটি আপনি অনেকবার লিখেছেন তার মানে এটা আপনার এতবার লেখা যাবে না এখন এখান থেকে কমাই দিতে হবে তাহলে গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস তাহলে আমরা এটাকে এই পারফেক্ট গুগল অ্যাডস এটা দিতে পারতেছি না আমরা গুগল লেখাটা তাহলে আমরা এটাকে ইডিট করে অন্য একটা কিছু লেখা দেই মনে করেন যে অ্যাডস ক্যাম্পেইন দেই अथवा क्लिक कर তাহলে আপনি দেখেন উপরে একটু খেয়াল করেন এবার উপরে এই যে দেখেন গুগল অ্যাডস তারপরে অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন অ্যাডস ক্যাম্পেইন এইটা হলো আমাদের গিগের ইউআরএল এখন আমরা কি করব এই টাইটেলটাকে ফেলে দিব এটা আমাদের এখন লাগবে না ইউআরএল আমরা বানিয়ে ফেলছি আমাদের ই অনুযায়ী তাহলে আমরা এটাকে ফেলে দিই এটাকে আমরা ফেলে দিলাম ফেলে এবার আমরা কি করব আমাদের যে টাইটেলটা ছিল সেটা দিবে যে আই উইল সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজ ইউর গুগল অ্যাডস অ্যালওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন এটা আমাদের টাইটেল এই টাইটেলটা আমরা এখন হুব হুব এখানে লিখবো যে আই উইল সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজ ইউর গুগল অ্যাডস অ্যালওয়ার্ডস পিপিসি ক্যাম্পেইন তাহলে এই হলো আমাদের টাইটেল গিগের प्रथम दिलेखा दिल এইখানে কিন্তু আপনার কি হয়ে যাবে এটা কিন্তু আর চেঞ্জ করা যাবে না একবার করলে এটা আমি আরবার দেখাবো না গিগ পাবলিশের পরে এখন আমি কিন্তু দেখেন ইউআরএলটা আর এটা আলাদা করছি আমি ইউআরএল এর যে কিওয়ার্ড গুলো আছে এই কিওয়ার্ড গুলো কিন্তু আমার ট্যাগে দেওয়া আছে আমি ইউআরএলটাকে আলাদা করে ট্যাগটাকে ইউজ করছি এরকম গিগ দিবেন আবার কিছু গিগ দিবেন এখানে যে টাইটেলটা দিবেন ইউআরএলটাও সেম হবে মানে দুই রকমের আমরা গিগ দিব কোনটা আমাদের যে গি র্যাঙ্ক করবে এটা আমরা নিজেরাও জানি না সব একই রকম দিব না কিছু গিগে দিব ইউআরএল এর যে লেখা আর আমাদের ট্যাগ এর লেখা মিল রেখে দিব এরকম কিছু গিগে এরকম দিব যে এই ট্যাগ আর ইউআরএল একই মিলাবো আর কিছু গিগে দিব টাইটেল আর ইউআরএল একই ভাবে রাখবো এইরকম ভাবে আমরা তাহলে আইল সেট আপ ম্যানেজার গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি সিএম পিআই জিএন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং আমাদের সবই আছে 
কনসাল্ট এটা যা আছে সব আছে এবার আমরা আমাদের হ্যাশট্যাগটা যদি চাই যে চেঞ্জ করতে যে গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি পারফেক্ট গুগল অ্যাডস পিপিসি ক্যাম্পেইন আমরা এই পারফেক্ট গুগল অ্যাডস এটাকে বাদ দেই এটা বাদ দিয়ে আমরা এখানে আটা ট্যাগ দেব আমাদের ইউআরএল যে যেটা দিয়েছিলাম কি দিয়েছিলাম জানি অ্যাডস ক্যাম্পেইন দেখেন এবার ইউআরএল এর আর হলো এই কিওয়ার্ড এইটা আমরা এবার মিল দেখেছি এই যে খেয়াল করেন এখানে দেখেন আপনি এই যে ইউআরএল আমাদের যেটা আছে না এই যে আমি ব্লক করে দিলাম আর হলো হ্যাশট্যাগ সেম গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি ক্যাম্পেইন পিপিসি ক্যাম্পেইন অ্যাডস ক্যাম্পেইন অ্যাডস ক্যাম্পেইন সেম রেখেছি আর আবার এইরকম ক্যাটাগরি একটা গিগ বানাবো আবার কিছু গিগ বানাবো ওই ইউআরএলটা আমরা টাইটেলের সাথে হুব মিল যাবে এখানে যে টাইটেল দিলাম না সেটা ব্যান ম্যানেজার গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি ক্যাম্পেইন সেম প্রসেসে আমাদের ইউআরএলটা এখানে এরকম থাকবে সেটা যাব ম্যানেজার সেটা কিভাবে করবেন সেটা আপনি প্রথম অবস্থায় এটাকে লিখে প্রথম অবস্থায় টাইটেলটা লিখে সেভ দিয়ে দিলেই এটা হয়ে যাবে আর আমি কিন্তু প্রথম অবস্থায় হুব টাইটেল লিখে নেয় প্রথম অবস্থা আমি লিখেছিলাম কি আমার গিগের কিওয়ার্ড গুলো এখানে কিওয়ার্ড দিয়ে ইউআরএলটা বানাইছি এই বিষয়টা আমরা একটু সবাই ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু বলেন তো জিনিসটা বুঝতে পারছেন কিনা আমরা বলেছি যে একটা গিগের ইউআরএল যদি বানাতে চাই ইউআরএল এরকম তাহলে আমি এর আগে প্রথম অবস্থায় এইখানে একটা গিগ তৈরি করার অবস্থা প্রথম অবস্থায় আপনি যে লেখাটা এখানে দিয়ে সেভ দিবেন সেটাই হবে ইউআরএল এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি উপরের এই যে ইউআরএলটা এই কিওয়ার্ডের মতো বানাবো এই ট্যাগের মতো তাহলে আপনাকে আগে এখানে ট্যাগুলো লিখতে হবে লিখে সব কিছু দিয়ে সেভ দিতে হবে সেভ দেওয়া মানেই আপনার ইউআরএল হয়ে যাবে এরপরে আপনি আবার ব্যাকে চলে আসবেন ব্যাকে চলে আসা আপনার গিগের যে একদম মিনিংফুল যে টাইটেলটা সেই টাইটেলটা আপনি এখানে বসাবেন তাহলে কিন্তু আপনার এই ইউআরএলটা আর টাইটেল কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি ইউআরএল আর টাইটেল সেম রাখবো আলাদা রাখবো না তাহলে প্রথম অবস্থা যখন আপনি গিগ তৈরি করবেন ওই সময় গিগের একেবারে টাইটেল দিয়ে সেভ দিবেন আর ব্যাকে এসে আর চেঞ্জ করতে হবে না আমি আর একটা দেখালি আরো বুঝতে পারবেন এভাবে আপনি আলাদা করে ইউআরএল আর কি ওয়ার্ড গুলো এরকম বানাবেন কি বলছি বুঝতে পারছেন দেখেন আমি কিন্তু প্রথম অবস্থা যখন গিগটা বানালাম তখন কিন্তু আমি এখানে ইউআরএল এর জন্য কিছু লেখা দিয়েছিলাম যে লেখাগুলো দিয়ে আমি সেভ দিয়েছিলাম সেগুলো আমার ইউআরএল হয়ে গেল পরে আমি ব্যাকে এসে কিন্তু আমার টাইটেলটা মিনিংফুল করলাম এখন যদি আপনি মনে করেন যে আমি আমার টাইটেলও যেটা থাকবে এই উপরের ইউআরএলটাও সেম থাকবে তাহলে কিন্তু আপনি ওই সেভ করে আর ব্যাকে আসতে হবে না গিগ তৈরি অবস্থা আপনি সরাসরি টাইটেল দিলেই হবে ওকে अपनारा एक बार अपना टाइटल मिल रखबारे मैं टैग की टैगर इल मिल दो रकम गिक बनाबे ओके गिक तैरि से कंटिन्यूते चले जाब भाई अपनी एनत से कंटिन्यूते शिल भाई जी एखने पैकेजा के अन कर दें जा करें जी पैकेजा अन कर दें बेसिक এখন আপনি অ্যাডস লেখেন এডিএস এখন বলতে পারেন যে ভাই এটা কেন লিখলেন এটা কারণ কি আমরা এই অ্যাডস ক্যাম্পেইনটা কিন্তু কিওয়ার্ড ইউজ করছিলাম 
বেসিক দ্যাট তার মানে আমাদের এখানেও আর একটা কিওয়ার্ড আমরা ইউজ করলাম অ্যাডস ক্যাম্পেইন আমরা বলেছিলাম যে একটা লেখা যদি অনেকবার ইউজ করি তাহলে আমাদের কাছে দেবে এরকম বাকিগুলো সব নিয়ে আসেন বাকি কি লেখা ছিল এখানে আপনার দুইটা অ্যাড গ্রুপ টেক্সট অ্যাড এটা নিয়ে আসেন পরেরটা নিয়ে আসেন পনেরো দিন ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ এটাকে আপনি অ্যাডস ক্যাম্পেইন লিখে দেন দেখেন অ্যাড নেয় কিনা অ্যাডস ক্যাম্পেইন সেট আপ আর নেয় না তাই না আচ্ছা না নিলে লেখা লাগবে কেটে দেন না নিলে নিজেরটা দেন এগুলো কিন্তু লেখা আপনাদেরকে দেখাতে বলছে আমি এগুলো কিন্তু পরে চেক করব আমরা আগে গিক সবাই পাবলিশ করবে এরপর আমরা চেক করব কারণ একসাথে সবাইকে নিয়ে চেক করব পরে লেখাগুলো দেন এই জন্য লেখা টাকা সব আপনার মতো আপনি করে দিয়ে গিকটাকে পাবলিশ করবেন আর গিক সাত দিনের মধ্যে এডিট করা যায় কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু তার আগেই আমরা চেক করে ফেলবো এই জন্য আগামী এর মধ্যে সবাই সব কিছু দিয়ে ফেলবেন কারণ এগুলো আমি আবার চেক করব। গিক পাবলিশের পরে এবার ডেলিভারি টাইম দেন প্রথমটা কয়দিন দিন কয়দিন দিয়েছিলেন প্রথমটা সেই দিন টাইম দেন তিন দিন পরেরটা কয় দিন সাত দিন এখানে একটা কাজ করবেন শুনেন যেহেতু পনেরো দিন ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছেন ডেলিভারি টাইম পনেরো দিনই দিয়ে দেন তা না হলে অনেক সময় বায়ার মনে করবে যে বাকি রিভিউ পাওয়ার পরে আপনি কি যদি কাজ না করেন এই জন্য উপরে যেহেতু লেখছেন পনেরো দিন ম্যানেজমেন্ট এই জন্য ডেলিভারি টাইমটাও পনেরো দিন করে দেন এটা পনেরো দিন করে দেন ওই মানে চোদ্দ দিন হ্যাঁ চোদ্দ দিন দিয়ে দেন আর এটার তিরিশ দিন দিয়ে দেন কারণ উপরের সাথে মিল রাখেন তাহলে একটু ভালো হবে এরপরে এগুলো অ্যাকাউন্ট সেট আপের কাজ করলে সেগুলো টিকসিনো দিয়ে দেন যেটা যেটা আপনি করবেন সেটা টিকসিনো দিবেন যেটা যেটা করবেন না সেটা দিবেন না সব দিতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা না এরপরে কিওয়ার্ড রিসার্চ কয়টা দিয়ে দেবেন কিওয়ার্ড সেটা লিখে দেন দেখেন তো কয় কতগুলো আর দেওয়া আছে কিওয়ার্ডের সর্বশেষ কতটি দেওয়া আছে এখানে ওই যে কিওয়ার্ড রিসার্চ ওইখানে টাইপ কয়টা কিওয়ার্ড রিসার্চ দিবেন সেইটা দেখ ক্লিক করেন হ্যাঁ ক্লিক করে নিচে জানে একেবারে কত পর্যন্ত আছে দেখি পঞ্চাশ তাই না পঞ্চাশই দেন সবগুলো পঞ্চাশ দিয়ে রাখেন কারণ পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড রিসার্চ করে না দিল তো হয় না সবগুলোই পঞ্চাশ দিয়ে দেন कमायदेशन क्या এটা হলো চারটা এটা ছয়টা দিয়ে দেন এরকম এটা না এটা তিনটা দেন বিডিং সাজেশন এই পাশে তিনটা দেন পনেরো দিন এটা পরেরটা চারটা দেন আচ্ছা এবার প্রাইস দেন যেরকম দিয়েছিলেন হুব বেসিক প্রাইস কত দিয়েছিলেন সেটা দেন পঞ্চাশ দুশো তিনশো পঞ্চাশ ওকে এবার নিচে যান নিচে 
एड एक्सट्रा सार्विस अपनी कि किूआर रिसार्च और दीते चान से क्योंकि अपशन दिए देसे जो अपनी किूआर रिसार्च और दीते चान मैं एडिशनल की पंचाशा तो किूआर रिसार्च दिए अपनी जो मन करें किडर आओ करते चाहिए एडिशनल किड लेखा एखे एड करें दे ही दें पंचाशा किड किस होना एखान बेसिके क्या दीबें दें मन कर डलारिवर इटा द्वारा बोझाना जो गिगे और एक्सट्रा सार्विस दीते हैं मन कर गुगल एट्स तैरि करते हैं एर पशापी अन्न सार्विस दीते हैं मन कर दरकार नहीं गिग एक्सट्रा एखे गेटते तेम एक चाहले अपनी दीते हैं जमन एड गिग एक्सट्रा क्लिक करें क्लिक कर लेखा आस किस टाइटल टाइटल लेखा आस तुम्हें सार्विस किस दीते चाओ जो सार्विस दीते चाहिए टाइटल डेस्क्रिपन दीबेंसे प्राइस दीबें सार्विस टाइटल की रिसार्च नेगेटिव की टे दें शुद्ध ओके, आई विल रिसर्च नेगेटिव कीवर्ड। अखंड फॉर एन एक्स्ट्रा इखान दी दन कॉल डॉलर जे आरो। भाई आर ई एर पर मुन ए होगे। आर ई ए। ना 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 ना। ठीक है से ठीक है से तो। ठीक है से आर ई ए ना। ठीक है से रिसर्च। दस डलारिवेंटा खुजे टाइटल दीबेंशन दीबें प्राइस दीबेंडिशनल टाइटल जी एबर आपने सेव दिया शब्द निचान। हमें जास्ते तो देखा लाम ज़्यादा दीदी सं तरह दीपन, ओके? एबर आपना सेव शब्द ने वर डिस्क्रिप्शन है लेखा दन। डिस्क्रिप्शन लेखा टे शब्द नहीं आया शन। डिस्क्रिप्शन ने लेखा डॉक्टर जी एबर द गी किसने दे? उटेल 
আগে নিয়ে আসেন লেখা তারপরে আমরা সিস্টেম করতে আছে এটারে আপনি যা যা লিখছেন সব নিয়ে আসেন এগুলোই সব এত দুইবার হয়েছে কেন লেখা হয় নিচের লেখাগুলো দুইবার হয়ে গেছে অনেক লেখা লিখছেন তো এত লেখা দিবেন কিভাবে এখানে লেখ मन कर डेस्क्रिपन ओके डेस्क्रिपन तो दीब दे सबाई मानी बोल्ड कर बोल्ड कर दिल बोल्ड कर लगे लाइट कर प्रत्येक लेखा सुंदर जमन एटारिंग दी सतर्क दिए दिल तुम्हें कथा ना बोलेडर करबाना दिए
আপনি যে কোশ্চেন গুলো লিখেছেন সবগুলো এখানে সুন্দর করে দিবেন আর অবশ্যই এফে কিউ সর্বনিম্ন পাঁচটা দিবেনি কি বলছি বুঝছেন এফে কিউ মানে ফ্রিকোয়েন্টলি আক্স কোশ্চেন সর্বনিম্ন পাঁচটা অবশ্যই দিবেন এরপর আপনি বেশি যা দেন আগামী রবিবার এর মধ্যে সাতটা গিক দিবেন এবং আমি সবার গুলা কিন্তু চেক করব একসাথে মানে সবাই যখন গিক তৈরি করা হয়ে যাবে তখন আমরা সবাইকে নিয়ে আমরা গিক চেক করব এই জন্য সবাই এই কয়দিনের মধ্যে গিক রেডি করে ফেলবেন সবাইকে নিয়ে কম্পিউটার থেকে আমি দেখে দেখে চেক করব যে কার কি চেঞ্জ করা লাগবে সব কিছু এই জন্য সবাই আগে গিক গুলো তৈরি করে রেডি করে রেখে দিবেন আলাদা আলাদা ভাবে আলাদা আলাদা ভাবে গিক দিতে হবে না ভাই আপলোড করার পরে এডিট করলে কোনো ইফেক্ট করবে না ছয় সাত দিনের মধ্যে ইডিট করা যায় কোনো সমস্যা হবে না নতুন করে করা ভালো ডিলিট করে নতুন করে করবেন গিক তৈরি করার পরে আর পোস্ট করবেন না তাহলে ওই গিক আর ইথায় না হয়েছে চারটা হয়েছে আরো দেন মিনিমাম পাঁচটা দিতে বলছি এরপরে আপনি যা দেন পাঁচটা হলে হবে এর বেশি আর দিতে হবে না ওকে এরপর অ্যাড দেন অ্যাডে ক্লিক করে সামনে যান আর লাগবে না সামনে যান এবার সেভ দিয়ে তাহলে আমাদের ডেসক্রিপশন এফে কিউ সব কিন্তু দেওয়া শেষ এবার আমরা সামনে গিয়ে রিকোয়ারমেন্ট দিব এই যে অ্যাড নিউ
এই যে একটা আর উপরে টিক চিহ্ন দেওয়া থাকবে আর নিচে সিলেক্ট করা থাকবে ফ্রি টেক্সট এই যেভাবে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেম ভাবে থাকবে যে রিকোয়ার্ড আর ফ্রি টেক্সট হ্যাঁ এটা কিছু করব না এবার আমরা অ্যাডে ক্লিক করব রিকোয়ারমেন্ট আমরা জানি আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে যে রিকোয়ারমেন্ট লাগবে ওইটা এবার আপনার সেই ব্যান কন্টিনিউ দিই এবার আমাদের যে পালা আমাদের ইমেজ দিতে হবে এখন আমরা সবাইকে বলেছিলাম আমরা ইমেজ কি আকারে ডাউনলোড করতে জেপিজি ফাইল এটা কি মনে আছে সবার এখন ইমেজটাকে আমরা করব আমরা ইমেজটা ওপেন করি যান ইমেজে চলে যান আপনি আপনার ইমেজ বানানো আছে না ইমেজটা ওপেন করেন কই ইমেজ দেখি হ্যাঁ এটা ওপেন করবেন বলতে কি রাইট হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে কেটে দেন কেটে দিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করি মাউজের এবার প্রপার্টিস যাই প্রপার্টিস গিয়ে আমরা ডিটেলসে যাব ডিটেলস এবার আমরা আমাদের গিগে চলে যাই ফাইবার গিগে ফাইবার গিগে যে টাইটেল দিয়েছি হুবহু টাইটেলটা এখানে নিয়ে আসি ফাইবার গিগে যে টাইটেল দিয়েছিলাম কিভাবে আনবেন উপরে যান এটা না এখান দিয়ে না উপরে যান উপরে যান এটা না ওই গিগে যান গিগে উপরে যান উপরে একটু স্কল ওই যে ওভার ভিউতে রাইট উপরে এটা না ওভার ভিউতে ক্লিক করেন ওভার ভিউতে টাইটেলটা আমরা টাইটেল এই যে আই উইল থেকে সম্পূর্ণটা ই করবেন আই উইল হাতে লিখে দেন বাকিগুলো কপি করেন সব এবং হ্যাঁ এটা কপি করি এবার ইমেজ আমাদের যেখানে আছে সেখানে যাই টাইটেলে হুব হুব এটা লিখে দিব আই উইল লিখে বাকিটা পেস্ট করে দিব জি এরপরে আমরা এই লেখাটা সাবজেক্টেও দিতে পারি দিলে হুব হুব কপি করে এই লেখাটা সাবজেক্টে দিয়ে দিই হুব হুব উপরে লেখাটা কপি করে নিচে দিয়ে দিই সাবজেক্ট সব কেটে দেন ফাইবারে যে যে ট্যাগ দিয়েছিলাম ওইগুলো হাতে লিখে দেন গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি পিপিসি ক্যাম্পেইন অ্যাডস ক্যাম্পেইন এইগুলোই দিবেন এই হাতে লিখে দেন হাতে লিখে দেন এগুলো এরকম কপি করলে হবে না এগুলো হাতে লেখেন হাতে লেখেন এরকম না করে হাতে লেখেন সব কাটেন আমি যারা বলি সে লেখেন গুগল অ্যাডস সব কেটে দেন লেখেন গুগল অ্যাডস এরপরে মাউস সামনে ক্লিক করেন যে দুইটা সেমিকুলন আছে এর সামনে মাউসটারে ক্লিক করেন আর একটু সামনে নিয়ে আসেন টেনে ওই যে সেমিকুলনের সামনে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন ট্যাগ আকার হয়ে যাবে সেমিকুলনের সামনে হ্যাঁ ক্লিক করেন একটু স্পেস দেন আনালে আচ্ছা আপনি মাউসটা ছেড়ে দেন আমার কাছে আপনি হয় নাই আমি আবার দেখাই এনে কিভাবে দিবেন এই যে দেখছেন যখন আমি গুগল অ্যাডস লিখে আর একটা অ্যাড এর ট্যাগ এই লেখাটা আসবে আসার পরে আমি লিখব অ্যাড ওয়ার্ডস আচ্ছা এটা সব কেটে দিই আমি আবার লিখে দেখেন গুগল অ্যাডস লিখলাম লিখে আপনি করবেন কি মাউসের সামনে ক্লিক দিবেন এটারে এই যে অ্যাড এ ট্যাগ যতক্ষণ না লেখা আসবে তখন লিখবেন অ্যাড এ ট্যাগ এখন এইখানে লিখবেন অ্যাড ওয়ার্ডস অ্যাড ওয়ার্ডস লিখলাম 
এরপরে আবার দেখেন সামনে আবার লিখবেন এই জায়গাটা ডাক দেখছেন এরপরে পিপিসি এরপরে আপনি আবার দিবেন এই যে অ্যাড অ্যাটাক পিপিসি ক্যাম্পেইন আবার সামনে ক্লিক করবেন মাউসে এই অ্যাড অ্যাটাক লেখা আছে অ্যাডস ক্যাম্পেইন অ্যাডস ক্যাম্পেইন দিয়েছিলাম না অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাডস ক্যাম্পেইন দিয়েছিলাম তাই না হ্যাঁ অ্যাডস ক্যাম্পেইন এবার এরকম থাকলো অথর অথরে আপনার ফাইবার ইউজার নেম দিয়ে দেন আপনি লিখে দেন এবার আপনার ফাইবারে ইউজার নেম দিবেন এরপর আর কিছু করতে হবে না এবার অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে দিয়ে দেন অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আমরা টাইটেল সাবজেক্ট র্যাটিং ট্যাগ নিচে অ্যাপ্লাই নিচে অ্যাপ্লাই দেন হ্যাঁ এবার ওকে আর কিছু করতে হবে না এতটুকু করলে জানাব এবার আমরা এই ইমেজটা ওইখানে সেভ করবো জান एसिओ ना कर বাকি দুইটা দেন বাকি দুই বানানো আছে হ্যাঁ 10 মিনিট বানানো আছে ভাই ডাউনলোড হয় না আর ডাউনলোড দেন তাহলে যান ওই দুইটা এসইও না করলে সমস্যা নেই তবে এসইও করলে ভালো বাকি দুইটাও এসইও করে নিতে পারেন ওই যেভাবে আমি দেখি সেভাবে এসইও করে নেন डाउनलोड कर
আর তো ভাই রেডি করেন নাই আচ্ছা আর একটা পরে দিয়ে দেন তাহলে আচ্ছা আরটা রেডি করে পরে দিয়েন নি আর ডকুমেন্ট কোন কিছু রেডি করছেন ডকুমেন্ট আছে অনেকগুলো আচ্ছা আপনি কত বেজে জানি কত বেজে ভাই আমি নতুন স্টুডেন্ট এই ডিএমএলসি এর জি মানে ফাইবার যারা 104 13 ফাইবার ক্লাস 13 তে আছেন না জি ওখানে দেখেন আমি আমি একটা লিংক দিয়ে দিছি ওই লিংকে ঢুইকা কিছু গুগল অ্যাডের স্যাম্পল নেন ওইগুলোকে ই করেন আপনি হলো যে পিডিএফ বানান সবারই দিয়ে দিছি এখান থেকে নিয়ে নেবেন স্যাম্পল গুলো ভাই सेम স্যাম্পল ব্যবহার করলে কি সমস্যা হবে না এডিট করে চেঞ্জ করে দিবেন সবাই আর ওখানে অনেকগুলো আছে তো এক একজন এক একটা ইউজ করবেন ওইগুলো আর ধরতে পারবে না যদি ধরে তখন আপনি বলবেন কি আমরা সবাই আসলে এক ভাইয়ারের মানে এক জায়গায় কোর্স করেছি সবাই এক স্টুডেন্ট যার কারণে আমাদের স্যাম্পল একই রকম যদি ভাইয়ার ধরে ফলায় বুঝেন না বুঝতে পারছেন তাই আমাদের হোমওয়ার্ক থেকে স্কুল ইয়ার আপলোড করব না হোমওয়ার্ক গুলো দিলেও হবে এটাও ই ভালো সিস্টেম হোমওয়ার্ক এর গুলো আপনি দিতে পারেন আপনি যে হোমওয়ার্ক গুলো প্র্যাকটিস করছেন এগুলোও দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই ওকে থ্যাংক ইউ আর এখান থেকে যদি রেজাল্ট নিতে চান তাহলে অনেকগুলো আছে এখানে শুধু এমন না যে 10টা দেওয়া আমি আরো অ্যাড করে দিব আস্তে আস্তে অনেক অ্যাড করে দিব তাই যার যার খুশি নিতে পারে যে গুগল অ্যাডস এর জন্য না ওই যে গুগল অ্যাডস লেখা আছে গুগল অ্যাডস এ যান क्या कत बजे फाइल ধন্যবাদ ভাই ফাইবার ক্লাসে আমার জয়েন আছে जी एरे कम पीडीएफ टा दुई एमबी कम न होते होगे दुई एमबी कम ये टा माथा रख बिन
হচ্ছে যে দুইটা হয়েছে দুইটা হলেই হবে আর লাগবে না দুইটাই দরকার এই দুইটা এখন আপনি আপনার ওই ফাইবার এখানে আপলোড করেন নিচে আপলোড করেন নিচে ডকুমেন্টে আপলোড করেন দেখতে পারতেছিলাম আমরা জি আপলোড করেছে তো হচ্ছে না কেন বুঝতেছ না দেখা যাচ্ছে না কেন ওকে ওকে আচ্ছা এবার তাহলে সেভ এন্ড কন্টিনিউ দেন আপলোড হলে সেভ এন্ড কন্টিনিউ দেন এরপরে আমাদের গিগ এর কাজ শেষ এখন ওই যে ইংলিশ টেস্টের কথা এইখানে যখন আপনি সেভ এন্ড কন্টিনিউ দিবেন দেন হয়ে গেছে বুঝছে সেভ এন্ড কন্টিনিউ দেন যখন আপনার আচ্ছা আবার স্ক্রিন শেয়ার করেন তাহলে মানে উপরে যে একটা ভিডিও দেওয়ার লিংক আছে ওইটা কি দিতে হবে আপনি চাইলে ভিডিও দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নাই দিলে ভালো ভিডিও দিতে পারলে ভালো একজন লোক এসে যেন দেখতে পারে এই জন্য বুঝছেন আচ্ছা এবার আমরা সেই ব্যান্ড কন্টিনিউ দিব সেই ব্যান্ড কন্টিনিউ দিলে আমাদের গিগ পাবলিশের জন্য আমাদেরকে সামনে নিয়ে যাবে আর রিফ্রেশ দেন এখানে রিফ্রেশ দেন তাহলেই হবে আর যাদের ইংলিশ টেস্ট চাইবে তারা সামনে দেখবেন যে সেই ব্যান্ড কন্টিনিউ দিয়ে আর যেতে পারবেন না এটা ডকুমেন্ট আপলোড হয় না এটা যারা মানে ইংলিশ টেস্ট যাদেরকে চাইবে তারা আর সামনে যাইতে পারবেন না তখন দেখবেন যে আপনার কাছে টেইক এ টেস্ট নামে অপশন চলে আসবে আপনার প্রোফাইলে ওই যে গত ক্লাসে যেটা আমরা দেখিয়েছি ওইটা চলে আসবে কিন্তু এটা গিগ না দেওয়ার আগে কারো আসবে না ওই টেস্ট একবার দিলেই হবে আপনি টেস্ট দিয়ে পরে গিগ পাবলিশ করতে পারবেন আপনার আর কোনো ঝামেলা হবে না আর যাদের টেস্ট চাইবে না তাদের দেওয়ার দরকার নাই যাদের কাছে কাছে টেস্ট চাইবে তারা দিবেন যাদের চাইবে না তাদের কাছে দেওয়ার দরকার নাই ওকে আচ্ছা না নিলে সেই ব্যান্ড কন্টিনিউ সামনে চলে যান এরকম আসতে আসে কেন আচ্ছা এটা বাদ দেন তো পরে দিয়েন আপনার গিগ আর আমি তো লাস্টে আর শেষে আকর্ষণীয় একটা কথা বলবো রিফ্রেশ দেন আবার রিফ্রেশ দিয়ে সেই ব্যান্ড কন্টিনিউ দেন ভাই গিগ ইমেজ বেশি কার্যকরী না ভিডিওটা দিলে ভালো হয় ভিডিও দিলে ভালো যাদের টেস্ট চাইবে তাদের এরকম পাবলিশ হবে না তাদের কাছে টেস্ট দিয়ে পাবলিশ হতে হবে দেখেন বাইরে গিয়ে কিন্তু পাবলিশ হয়ে গেছে সামনে নিচে যান নিচে যান এই যে ডান प्रोफाइले प्रोफाइले गिकटा देखान डिलीट एडिट सबको थ्री डट आईकन आ 
এখানে আমরা আচ্ছা আমার রিমোট অ্যাক্সেস দেন রিমোট অ্যাক্সেসটা চলে গেছে আবার আপনারা আমি রিকোয়েস্ট দিছি দেখেন ওকে এই যে থ্রি ডট আইকন আছে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন এডিট করা যায় পজ করা যায় প্রিভিউ মানে ভায়ার কিভাবে দেখবে অ্যাডভান্সে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে আমরা আরো অনেক কিছু হবে এই যে নিচে দেখেন ডিলেট কি ডিলেট করা যায় সব কিছু করা যায় ওকে একটা গিককে আমরা সব কিছু করতে পারি এখন গিকটাকে জাস্ট আমি যদি একটু ওপেন করে দেখি এই যে গিকটাকে ওপেন করলাম ওপেন করলে আমি একটু দেখি দেখেন কি কি আছে আমার এটা গিকের টাইটেল এবার দেখেন আমার এটা হলো ইউ আর এল আলাদা কিন্তু এই যে সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজার গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি ক্যাম্পেইন এখানে দেখেন গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি ক্যাম্পেইন এটা আমার ই ট্যাগ মানে সরি প্যাকেজ এবার নিচে হলো আমার ডেসক্রিপশন এগুলো চেক করব যে ডেসক্রিপশন সব কিছু লেখাটা ঠিক আছে কি না এটাকে আমি হাইলাইট করেছি এই লেখাগুলো দিয়েছি নিচের লেখাটাকা সবই ঠিক আছে এবার নিচে যাব গিয়ে দেখব আমার ট্যাগ আছে কি না ঠিকঠাক মতো সব আমরা যে গিগে যা যা দিয়েছি সবগুলো একবার চেক করে নেব যদি দেই ঠিকঠাক নেই পরে আমরা আবার এডিট করব সাথে সাথেই সাথে সাথে আমরা এডিট করতে পারব এই দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচটা ট্যাগ শো হয়েছে এখন আর একটা জিনিস আমি ক্লিয়ার দেখিয়ে দিই আমরা এই গিগে দেখাইছিলাম কি মানে ইউ আর এলটা আলাদা বানিয়েছিলাম আমি এইরকম আর একটা সেম গিগ বানিয়ে আবার ডিলিট করব না এখনই যেটা আর কি বুঝের নাই অনেকে আমি বুঝতে পারছি এটা এটাকে আমি একটু কপি করি আবার একটু ব্যাকে যাই बनानर आलदा लेखा दीसिटाई देखा दिल्ली ইউআরএল বানানোর জন্য আলাদা ভাবে দিয়েছিলাম এবার নিচে যাই আমি বলছি দুই স্টাইলই আমরা গিগ বানাবো এক একবার ইউআরএল আলাদা এরকম দুই স্টাইল এই যে দেখেন এটা দেখেন যারা মানে টাইটেল আর ইউআরএল সেম রাখতে চান তারা এভাবে করবেন এই যেভাবে আমি দেখাচ্ছি এভাবে দেখেন আমি কিন্তু হুবহু প্রথমে টাইটেল লিখেছি আমি কিন্তু আর আলাদা কিওয়ার্ড লিখি নাই এবার আপনার ট্যাগুলো এখানে দিবেন যেমন গুগল অ্যাডস আমরা যে পাঁচটা ট্যাগ এরপরে অ্যাডওয়ার্ডস পিপিসি পিপিসি এটা আমি ডিলিট করে দেবো সমস্যা নেই জাস্ট দেখাচ্ছি আর কি অ্যাডস ম্যানেজার এন্টার এবার আপনি এখান থেকে কি করবেন এই যে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এখন আর আপনার ব্যাকে আসতে হবে না কারণ আপনার গিগের দেখেন যে আপনি টাইটেল আর ইউ আর এল এখন সেম হয়ে গেছে আমি জাস্ট দেখানোর জন্য আসি এখানে দেখানোর জন্য এই খেয়াল করেন এই যে দেখছেন সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজিওর গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি ক্যাম্পেইন সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজিওর গুগল অ্যাডস অ্যাডওয়ার্স পিপিসি ক্যাম্পেইন যারা আপনারা গিগ বানাবেন কিছু গিগ এরকম টাইটেল আর ইউ আর এল সেম দিবেন কিছু গিগে আমি বলছি ইউ আর এলগুলো ওই যে নিচে যে কিওয়ার্ড আছে না কিওয়ার্ডের সাথে মিলাই দেবেন এখন কিওয়ার্ডের সাথে মিলাই কিভাবে দিবেন এই মাত্র কিন্তু ভিডিওতে আমি দেখাইলাম যে আগে এইখানে কিওয়ার্ডগুলো লিখবেন লিখে সেভ করে ব্যাকে এসে এডিট করে টাইটেল দিবেন আর যারা টাইটেলের সাথে মিল রেখে যান তার প্রথম অবস্থায় হুব হুব টাইটেল দিয়ে যাবেন তাহলে আর কোনো ঝামেলা হবে না এবার কি বিষয়টা বুঝতে পারছি আমরা সবাই হ্যালো হ্যাঁ বুঝতে পারছি এখন দেখেন আর একটা কথা যেটা বলি গিগ আমরা কেউ করে অর্ধেক করে রেখে দিব না করে সাথে সাথে একটা গিগ ফুল পাবলিশ করে দেবো যেমন এই ভাই গিগটা কইরা কিন্তু এখনই পাবলিশ করছে এখন আমি ওই গিগটা ড্রাফটে আমাদের আছে ড্রাফটে যাই এই যে আমরা এটা যারা তৈরি করছি দেখছেন এটা এখানে আছে এটাকে আমরা ডিলিট করে দিই অনেকে করে গিয়ে আমরা গিগ একটা গিগ অর্ধেক অর্ধেক লাগাই লাগাই করি এই জন্য কিন্তু আমি আপনাকে আগে বলছি আপনি আগে কি করবেন আপনার ডক ফাইলে হলো গিগটাকে আগে সুন্দর করে সাজাবেন তারপরে আপনি আপনার গি কি করবেন আপনার এই ফাইবারে করবেন এবার সবচেয়ে যেটা বড় কথা সেটা হলো কি আমরা যখন একটা গিগ বানাবো সব কিছু আমরা হাতে লিখে দিব কোনোটা আমরা
কপি পেস্ট করব না এই শাকিল ভাইকে বলি আপনি এই গিগটা ডিলিট করে আরো আবার সেম গিগ বানাবেন যেমন আমরা এতক্ষণ কি করলাম এই ডক ফাইল থেকে লেখা কপি করে নিয়ে এসে পেস্ট করে আমরা গিগ বানাইছি এরকম গিগ বানালে র্যাঙ্কে উঠবে না মানে আপনি কি করবেন এই লেখাটা দেখে দেখে সেম লেখা থেকে কোনো কিছু কপি করবে না সেম লেখা দেখে দেখে আপনি হাতে টাইপ করে লিখবেন এই যে গিগে আমরা যাদের তৈরি দেখাই আমি আপনাকে ক্রিয়েট নিউ গিগে আবার যাই এখানে আপনি হাতে লিখে দিবেন সব কিছু যেমন সেট আপ অ্যান্ড ম্যানেজ ইয়োর গুগল অ্যাটস এগুলো সব হাতে লিখবেন এক কথায় কোনো কিছু আপনি কপি করবেন এখন বলতে পারেন যে ভাই ডক ফাইল দিয়ে কপি করলেও কি সমস্যা জি তাহলে র্যাঙ্ক করতে ঝামেলা করে আমি দেখেছি আপনি যদি হাতে লেখা গিক দেন না সুন্দর করে তাহলে র্যাঙ্ক করবে খুব তাড়াতাড়ি আর যদি মনে করেন আপনি অলস আমি হাতে লিখতে আমার টাইম লাগবে তাহলে আপনি কপি করে দিতে পারেন আপনার জন্য ডিসকাউন্ট দেওয়া হলো এটা কিন্তু তাহলে ভাই ইমেজটা ইমেজ মানে যে ইমেজটা দিলো ইমেজটা কি আবার ফেলে দিতে হবে নতুন ইমেজ দিতে হবে না না এই ইমেজটাই দিতে পারবেন আপনি সমস্যা নাই তো আমরা গিগ তৈরি করাটা দেখাইলাম এরকম না যে এইখান থেকে লেখাগুলা জাস্ট কপি করা এই গিগে পেস্ট করছে এভাবে দিয়েছি না কিন্তু এভাবে আমরা করব না আমরা মূলত করব কি ওই লেখাগুলোই দেখে দেখে আমি নিজে কম্পিউটার থেকে টাইপ করে ওইখানে দিব হাতে কি ভাই বুঝতে পারছি তাহলে আমাদের গিগগুলো র‍্যাঙ্ক করার সম্ভাবনা বেশি থাকে ভালো থাকে ফাইবার মনে করে যে এটা ইউনিক একেবারে তখন কোনো কপিরাইটের ইস্যু গিগ রিমুভ এই সব হওয়ার সমস্যা থাকে না আপনি যদি এরকম কপি পেস্ট করে দেন না দেখবেন যে অনেক দিন পরে গিগ রিমুভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট হয়েছে তাদের গিগগুলো এরকম রিমুভ করতেছে আর যদি আপনি হাতে লিখে দেন সবকিছু তাহলে কোনো শক্তি নাই যে আপনি এটা কপি করছেন কারা থেকে কারণ আপনি সবকিছু হাতে লিখে দিয়েছেন টাইপ করে এই জন্য আমরা গিগ তৈরি করে সবাই এটা এই কাজটা করবো ওকে জি ভাই আমার এই গিগটা আমি প্রথমে দিয়েছিলাম হাতে লিখে ম্যানুয়ালি এটা আমার সবচেয়ে বেশি ইমপ্রেশন ওঠে হ্যাঁ তাহলে দেখেন পুরমা আর বাকি গুলা মানে এত বেশি হয় না মানে ওরকম তেমন কিছু করেন না এজন্য আমি বলছি যে এই যে এটা দিয়েছিলাম হাতে লিখে জি এটাই করবেন रेखेम সাথে সাথে গিগ হাতে লেখে পাবলিশ করে দিবেন এই জন্য আমি সবাইকে বলেছি আগে গিগুলো এখানে রেডি করবেন যে ডক ফাইলে ডক ফাইলে রেডি করে সেটা দেখে দেখে দরকার হয় মোবাইলে ছবি তুলে নেবেন মোবাইলে ডক ফাইল লেখা ছবি তুলে মোবাইল সামনে রেখে কম্পিউটার দিয়ে হাতে লিখবেন লেখে একবারে পাবলিশ করে দেবেন এভাবে সব গিগুলো সবাই পাবলিশ করেন রবিবারের মধ্যে সবাই সাতটা গিগ পাবলিশ করবেন সময় দেওয়া হলো রবিবারের মধ্যে আর বৃহস্পতিবার ক্লাসটা হবে সন্ধ্যা ছয়টায় আমি রাত্রে এক জায়গায় যাব এই কারণে বৃহস্পতিবার ক্লাস হবে আপনাদের সন্ধ্যা ছয়টায় আমি গ্রুপে পোজ দিয়ে দেবো সমস্যা নাই তারপর বলে দিলাম আর রবিবারের মধ্যে সবাই রবিবারের মধ্যে সবাই সাতটা গিগ দিবেন আমি কিন্তু সব গিগুলো একসাথে বসে সবাইকে নিয়ে চেক করব তারপরে যে আপনার কোথায় কি ভুল হয়েছে কারণ কি একটা গিগ সাত দিনের মধ্যে এডিট সব কিছু করা যায় কোন গিগুলো এডিট করবেন ডিলিট করবেন সেগুলো আমরা দেখাবো ওকে এখন স্ক্রিন অফ করেন যার যা আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন ভাইয়া আর একটা দিন সময় দেওয়া যায় না একদিন সময় দিয়ে যাদেরকে আপনি 60 টা গিগ এতদিন রেডি রেডি করেন না সেই গত বৃহস্পতিবারে বলা হয়েছে 60 টা গিগ আপনার ডক ফাইলে রেডি করার জন্য ডক ফাইলে 60 টা গিগ রেডি করা মানে আপনার গিগ আছে আপনাদের তো রবিবার বন্ধ দেওয়া হয়েছে অন্য সব ব্যাচের তো আজকে করে বৃহস্পতিবার বন্ধ দেওয়া হয়েছে যারা 60 টা দিবেন না তারা লস কি কারণে লস আমি কিন্তু পরে আর কারো গিগ চেক করব না যাদেরটা পাবো তাদেরটাই চেক করব আমি বৃহস্পতিবারে যাদের স্কিল কম ভাই তারা কি করবে 60 টা কি কিভাবে দেব ভাই তারা 60 টা না দিলে কম দেন একটু অসুবিধা নাই ভাই একটা গিগ মানেতে তো ভাই দুই দিন তিন দিন লাগে যাচ্ছে ভাই মানে বুঝতে পারতেছ না করতে হবে আর আমি হলো বৃহস্পতিবারে একটা ডক ফাইল দিব আর ইমেজ নিয়ে খুব ঝামেলা আছে ভাই ইমেজ বুঝতে পারতেছ না কেমনে কি দেই ওই ডক ফাইলে সবাই সবারই করবেন 
गुगल शपिंगे मैंने चाहिए मैं <laughs> मेसेजारिकोटा ভাই দুইটা কাজ করছি ভাই এর মধ্যে একটা ফাইভ স্টার রেটিং পাইছে 
ওই মানে যে আপনি যখন গিগ এর ইউটিউব খোলা দেখাইতেছিলেন না তখন দেখে দেখাইতেছিল যে নো অর্ডার নো ক্যান্সেল রিভিউ এমন এই মানে গিগে কোন গিগে যখন রিভিউ আসে আসার পর যদি গিগ ডিলিট করে দেয় তারপর রিভিউ থাকে গিগ এর থেকে রিভিউ যায় না ও আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ফেসবুক ফেসবুক আর ওয়াই তে কি ভাই না জানি আর ওয়াই তে বললাম রিটার্ন অন ইনভেস্ট রিটার্ন অন ইনভেস্ট মানে আপনি 10 ডলার খরচ করে কত ডলার লাভ করেছেন ধরুন 100 ডলার অ্যাড দিলেন অ্যাড দিয়ে কয় ডলার রিটার্ন আইছে 100 ডলার আমি অ্যাডভার্টাইজ খরচ করলাম আমার আসলো 200 ডলার তার মানে আপনি আর ওয়াই 100% ডাবল আর যদি 100 ডলার খরচ করে আপনি 50 লাভ আসে তাহলে কত আবার 100 ডলার খরচ করে যদি লস আসে এইগুলো আর কি বুঝেন নাই বুঝতে পারছেন আর ভাই ফেসবুকে আপনি এই যে অ্যাড কপি অ্যাড কপি দিয়েছে মানে অ্যাড কপিটা কি এটা কি নিজে নিজে দেখে দিতে হয় নাকি মানে বাইরে আপনি জানেন না ফেসবুকের অ্যাড কপি কোনটা হ্যাঁ সেটা জানি কিন্তু ঠিকই নিজে নিজে লিখে দিতে হবে না বাইরে দিবে এটা অনেক সময় নিজে লিখে দিতে হয় অনেক সময় বাইরে দেয় বাইরে দিলে পয়সা গেছেন বাইরে না দিলে আপনি লিখে দিতে হবে আর কার কি কোশ্চেন বলেন ভাই লিখে দিলে যদি বার যদি পছন্দ না করে সে ক্ষেত্রে কি হবে সে ক্ষেত্রে আপনার লিখতে হবে যেভাবে হোক আরো সুন্দর করে লিখতে হবে আইডিয়া নিয়ে ঢিয়া তো ভাই ওয়েবসাইট ইন্টিগ্রেশন মানে কি ওয়েবসাইট ইন্টিগ্রেশন মানে হলো আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে ফেসবুক পেজ অথবা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার লিংকে কানেক্ট করা যেমন আমি দেখাই অথবা আপনার কোন ফেসবুক পেজের মধ্যে ওয়েব ই নেব আশা যেমন আমার একটা ওয়েবসাইট আছে দেখেন এখানে আমার ফেসবুক পেজের লিংক অ্যাড করা আছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার লিংক এগুলোকে বলা ওয়েবসাইট ইন্টিগ্রেশন এই যে দেখেন ফেসবুক লেখা আছে না এখানে ক্লিক করলে আমাকে ফেসবুকে নিয়ে যাবে দেখছেন আবার দেখেন এই ফেসবুক পেজের ভিতরেও আমার ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া আছে এই যে দেখেন क्वेश्चन मान लाखे मूलतिक टाइटल ठीक है आल्ला सब भाई